Hello, everyone. Hello, an alle. I just wanted to talk to you today a little bit about the new Principles of Kinesiology Muscle Chakra Organ Relationship Course. Und ich möchte heute äh, euch einfach nur kurz was erzählen zu dem neuen Prinzipien der Kinesiologie-Kurse Principles of Kinesiology Muskel Chakra Organ Beziehung. And so um, in this course, what we're doing is we're going to be balancing organs through activating muscles, chakras and Bennett and Chapman reflexes. Und was wir in diesem Kurs tun werden, ist Organe zu balancieren über die Muskel, Chakra und Bennett und Chapman Reflexe. Okay. And this is all centered around the nerve chakra relationship that was first um, identified by Leadbeater, but later put in into kinesiology by Kerry McFarlane. Und das Ganze zentriert sich eigentlich um die Nerv-Chakra-Beziehungen, was ursprünglich eigentlich von einem Led Peter äh, in die Welt gebracht wurde, aber später dann weiterentwickelt wurde durch Carrie McFarlane. And so this the the important the thing to understand is the peripheral nervous system is um, where all the nerves are, of course. Und das Wichtige dabei zu verstehen ist, dass im peripheren Nervensystem sich natürlich alle Nerven befinden. And it is um, what you have um, different systems within the peripheral nervous system. For example, the parasympathetic nervous system, the sympathetic nervous system, the general visceral afferent system, the motor system and various other sensory systems. Und zu verstehen ist natürlich, dass innerhalb dieses peripheren Nervensystems gibt es unterschiedliche Systeme. Es gibt eben das periphere Nervensystem, das sympathische Nervensystem, das generelle viszerale afferente System und auch noch das Motorsystem zum Beispiel und noch andere. And so... The first thing we'll be looking at is the different types, uh, the, the two reflex types, the Bennett and Chapman reflexes, which through activating the somatosensory nervous system, you're triggering a visceral reflex response in smooth muscle. Und als erstes schauen wir uns natürlich die Bennett und Chapman Reflexe an und über diese somatosensorische System triggern wir quasi diese Reflexe, die dafür verantwortlich sind. And so what I had to do was uh, research in detail both the reflexes from Bennett and Chapman, the neurovascular and neurolymphatic reflexes. Und was ich als erstes dafür tun musste, war natürlich die Reflexe von Bennett und Chapman genauer zu untersuchen. Also von Bennett waren ja die neurovaskulären Reflexe und von Chapman die neurolymphatischen Reflexe. So this is um this is kind of the strategy I involved and what I'll do is show you an example of the adrenal glands. Und das war eben die Strategie, die ich verfolgt habe und als Beispiel möchte ich euch jetzt die ähm, Nebennieren zeigen. And if you can see that um you can see on the page on the left you've got information about the adrenal gland the location of the bennett and chapman reflexes and a diagram showing you where they are und was ihr sehen könnt ist auf der linken seite habt ihr informationen über die nebennieren und dann auch noch die reflexpunkte über die chapman und bennett reflexe und auch noch ein diagramm wo sich die genau befinden And so the idea is that if you rub these reflexes, they're going to increase blood supply, which is a neurovascular reflex, and increase lymphatic drainage, which is the neurolymphatic reflex. Und die Idee dahinter ist natürlich, wenn wir diese Reflexpunkte aktivieren oder reiben eben, dann erhöhen wir zum einen die Blutversorgung und die Blutversorgung, die da erhöht wird, bezieht sich natürlich auf die neurovaskulären Reflexe von Bennett 
Und das andere wäre dann auch die Erhöhung des, der Lymphdrainage. Und das passiert über das Reiben der neurolymphatischen Reflexe von Chapman. Yes. And so the adrenal glands have inno sympathetic innovation and parasympathetic innovation. Und die Nebennieren haben ja einen sympathischen Input, einen parasympathischen Input. Sympathetic input is from T5 to T8. Und der sympathische Input ist von T5 bis T8. Um, and the parasympathetic input comes from the vagus nerve. Und der parasympathische Input kommt vom Vagusnerv. So we know with the chakra uh, nerve relationship that solar plexus chakra is T5 to T12. Und mit, dem, mit der chakra nerv beziehung da wissen wir ja, das geht von T5 bis T12. And the um, vagus nerve is a cranial nerve, so that's associated with the brow chakra. Und der Vagusnerv ist ja ein Gehirnnerv und das ist dann assoziiert natürlich mit dem Kronenchakra. And so that means you can balance the, you, you've got two ways you can balance the adrenal glands through the sympathetic nervous system and through the parasympathetic nervous system. Das heißt, wir haben dann zwei Möglichkeiten, die Nebennieren zu balancieren. Zum einen durch das sympathische Nervensystem und zum anderen über das parasympathische Nervensystem. Okay, and um, so, so the sympathetic nervous system is obviously going to be through the solar plexus chakra. Und das sympathische Nervensystem, das balancieren wir über das solar plexus chakra. In the research I did, I found the muscle associated with the adrenal sympathetic nervous system to be levatoris costarum. Und in der... Um, Studie, die ich da durchgeführt habe und um, habe ich eben herausgefunden, welche Muskeln damit in Verbindung stehen und das wäre jetzt in diesem Fall der Levatoris Costarum Muskel. And so to balance the sympathetic nervous system, you would palm the solar plexus chakra, get the client to perform the action of the muscle while you rub the Bennett and Chapman reflexes. Und eben um dann ähm, das Ganze zu balancieren, würdet ihr die Muskelbewegung ausführen, ähm, während ihr das Chakra, nämlich den Solarplexus Chakra, pulsiert und gleichzeitig auch die Bennett und Chapman Punkte reibt und aktiviert. Also alles gemeinsam. Ja, yeah. so you do them all at the same time. And while you're doing that, you can explore the issues of the Solarplexus Chakra as well. Und ihr macht es eben die ganzen Aktionen alle gemeinsam und während ihr das alles gemeinsam aktiviert, könnt ihr natürlich auch noch das Thema des Solarplexus Chakras mit dem Klienten näher besprechen und explorieren. And with, then you would do the, the lateral pterygoid. Dann würde es natürlich weitergehen mit dem lateralen Pterygeus. So that's connected, um, that's a cranial nerve muscle, so that's connected with a parasympathetic vagus nerve. Und das natürlich mit dem Gehirnmuskel steht der in Verbindung, das heißt, um, ist dann eine parasympathische Innervierung. And so... Vagus nerve. Yeah. So then what you would do, to you would balance, you would palm the brow chakra, get the, the person to do the action of the muscle while you're rubbing the reflexes, and exploring the chakra issues for the brow chakra. Und dann würde ihr hier zum Beispiel das Stirnchakra pulsieren, während ihr die Person die Muskelbewegung ausführen lasst und gleichzeitig auch noch die Bennett and Chapman Reflexe aktiviert. Und dabei könnt ihr dann noch die Themen des Stirnchakras mit dem Klienten oder mit der Klientin besprechen. And so you would just that would that you would just do both chakras and that's how you balance the adrenal glands here. Und ihr würdet eben das mit beiden Chakren hier machen und so würdet ihr dann die Nebennieren balancieren. So you've got you know many many different um over 100 pages of organ muscle relationship information here in the manual. Und ihr habt über 100 Seiten eben Uh, Muskel, Chakra, Organbeziehungen hier in eurem Manual. And um, so that's how you do 
that's how you work with this course. And it's very powerful and the feedback's been very good. Und es ist ein sehr kraftvoller um, Kurs und das Feedback bisher war sehr, sehr gut. Then if you, the next course I've written is the Chakra Hologram 5. Den nächsten Kurs, den ich geschrieben habe, das ist das Chakra Hologram 5. So there what you're doing is instead of, so if you're working with the adrenal glands, what you're going to do is actually be balancing the nerve chakra information. Und was ihr hier macht, ist, und wenn wir wieder annehmen, wir arbeiten mit den Nebennieren, würden wir hier jetzt die Nerven-Chakra-Beziehung balancieren. So we'll be doing a sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Also wir balancieren dann wieder das sympathische Nervensystem, das parasympathische Nervensystem. Also the general visceral afferent system. Und hier kümmern wir uns auch um das generelle viszerale afferente System. And also the unmyelinated vagus nerve system as well. Und speziell neu hier hinzu entwickelt ist das unmyelinisierte Vagus Nerv System. So the two courses work hand in glove together. Und diese zwei Kurse, die gehen wirklich Hand in Hand gemeinsam quasi. Thank you for listening. Ah, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. <lacht>